മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി കോൺട്രാക്ട് ലെറ്റർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഷോസ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ അസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാ ഡിസംബർ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആണ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽ നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ മിനിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വേജസ് വൺ ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചാർജ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ പ്ലാ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാൻറ്റ് വേജസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചാർജസ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് നേരിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലാൻറ്റ് മീൻസ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ആ പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ പിന്നെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാലും ഏത് ഫുള്ള് ഏത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചത് ഇവിടെ പ്ലാന്റ് പർച്ചേസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ദി കോൺട്രാക്ട് വാസ് കമൻസ് റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഓക്കെ കമൻസ് റൗണ്ട് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജനുവരിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തേതാണെന്ന് അർത്ഥം ആൻഡ് ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് വാസ് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്സ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് സി പി എന്ന് പറയും സി പി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് സി പി ഓക്കെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഫോർ ലാക്സ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ ലാക്സ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ടു ദി ഡേറ്റ് വാസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ടു ദി ഡേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് വരെ അതായത് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു ഓക്കെ റെപ്രസെൻറ്റിങ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇതെന്താണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അല്ല കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വേണം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായി വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ഹാൻഡ് വാസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ക്ലോസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഹാൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സോറി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് സർട്ടിഫൈഡ് അല്ലേ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് സർട്ടിഫൈഡ് മീൻസ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആ സെമിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഓക്കെ പ്ലാന്റിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലാന്റ് ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐറ്റം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം ടി ഫോർമാറ്റിൽ ദെൻ അതിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതാം
വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡിൻ്റെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ബീങ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വർക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൊടുക്കുക വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ ഒന്ന് വർക്ക് നോട്ടിൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എത്ര വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ദർ ഫോർ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എത്രയാണ് അത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നേട്ട് തരില്ല ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് തരും ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റിൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്ര ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കോൺടാക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക കോൺടാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ തിരിച്ചു വരിക ദെൻ അവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എഴുതുക ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ആൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ രണ്ടായിട്ടും എഴുതിയല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് ക്ലോസിങ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മെറ്റീരിയലും പ്ലാന്റും ആയിരിക്കും സാധാരണ ക്ലോസിങ് ഐറ്റം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ബൈ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ഹാൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റ് ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റ് ബൈ പ്ലാന്റ് ബൈ പ്ലാന്റ് ബ്രൈറ്റ് ക്ലോസിങ് ഓക്കെ ബൈ പ്ലാന്റ് ക്ലോസിംഗ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കറിയാം അല്ലേ കെട്ട് സൈഡ് ചെയ്തും പറയാം ക്ലോസിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ബൈ പ്ലാന്റ് ബ്രൈഡ് എത്രയാണ് എത്ര പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക അത് ഡെബ്രി സൈഡിലുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഡിബ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്യുക ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പ്ലാന്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതേ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതുക ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടും ബാലൻസ് കിട്ടും എത്രയും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിന് നേരെ കൊടുക്കുക അവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ടു നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺടാക്ട് ഇസ് നോൺ എസ് ദി നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ടു നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ടു നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ ടു നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുക ബൈ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ ടു നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഇവിടെ ബൈ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു പാർട്ട് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ
1 by 2 Le, if the possibility is work certified is 2 lakhs then that is equal to 1 by 2 here the work certified is 2 lakh 15,000 that means the work completed is more than 1 by 2 Le, 4 lakhs 1 by 2 is 10 lakhs now 2 lakhs 15 lakhs work certified Aba more than 1 by 2 is work completed more than 1 by 2 is work completed now that is the principle of if the contract completed is uh, more than 1 by 2 Le, 1 by 2 will code the lana gil in the number of the enum is in the notional profit in the 2 by 3 in the enum 2 by 3 p and a lacon like a transfer yeah le a by indication the application go to the notional profit into 2 by 3 into cash received divided by work certified a by equation go to the initiation the amount of the idea of 18 the notional profit 18,600 into 2 by 3 into cash received 172,000 divided by work certified 2 lakh 15,000 work certified 2 lakh 15,000 above solve we are now 9,920 9,920 for P and only come at the amount 9,920 okay about number 2 by 3 and do this again uh, contract price and work certified in the will come by a yeah but three and okay one by four on one by three and uh, two on one by two nickel more than one by two on only for more than one by two on every day a positive corresponding and a principle of the more than one by two on a bill not to probably two by three pian lock only come out in a by cash and go to the amount of the idea okay but a nine thousand nine twenty eighty a pie amount in the year i am under pian lock only come out here 2 pn and account 9920 okay in balance here credit side 18600 then 18600 debit side also then the balance uh, goes to to work in progress right reserve work in progress account like 8680 okay pedana ingane ee contact account prepare cheyandathu appo question eda anesham endu cheyya okay 